CEO, and three or four or five or six or CEO of our people of TV. I don't know how this is going to happen, but I can even do one word that was brought to the end. That was the Arab Sahel. That was the Arab Sahel. That was the Arab Sahel. Wat ons voor het gezels. En ik wil vandaag beginnen met. Ik wil het noemen die vorm van jouw mantel. Vorm van jouw mantel. Wordt jouw mantel van zielskap gevormd. Je ziet ons niet meer verstaan. Wij ons praat. En ons praat al lang over over zielskap. Ons praat al lang over die verandering en iets niets wat je leeft van begin. Ons moet verstaan. Dat gaan ik niet in die hoogte van. Ik ga niet vandaag vandaag over praten, zodat ik zie de volgende week over praten als die hier wil. Ga ik vreemd voor dit wijs dat een mantel wordt gemaakt, een mantel van die. En wij weten dat ze jou maar Elia zijn mantel in op op. Elia zegt van jou maar Elia kom gaan. En die van die jongen af van die van Elia af kom. Kom maar. Zo ons ons gaan spreken dan ik kijk in in de nekkeri hier met hier met die zelf rechter. Want hier wordt Van vandaag af, in die volgende paar zondag gaan we jou challenge, zoals je nog nooit in je leven hebt challenge. Alright, so I think you might be a slide and then you go for the first class. Ga voor jou challenge. Maar je ziet, ik heb het laatst week gezien, of voor die vorige week gezien, laatst week met ons nacht was zondag, maar die vorige zondag heb je gezien, dat Dat God is klaar met dit wat ons als kerk zien. Waar je als bezig voor mij te gaan. God is bezig met iets niets te begin. God is bezig met een nieuwe eer aan ons. Ons praat al een geruime tijd dat ik het maar opzit. Dat daar is een seizoen verandering op wat Jezus met zo'n plaats heeft gevind. Het is niet de fysische seizoen verandering. Het is een seizoen verandering en die geest is reëel. God is bezig om met dynamica van zijn lichaam. God is bezig om die dynamica van die Ecclesia te verander. Ek wil nie verstaan, soos ons verstaan dat kerk is, gaan ons nie meer heen. Want God is nie meer in belang, stel nie meer belang in die kerk, hy stel belang in seelskap. Alright. So God is bezig om die Ecclesia te verander, hy is bezig om om die mantel van die Ecclesia te verander. Ek kom maar weer gaan ons thema vers, Anderlijke dag, vers 17 wat sê, You make it great and important during their stay in Egypt. Dit was in die moeilijke tijde wat God mense vorm. Sê, ons wil die God mense vorm, my vorm wanneer het goed gaan met my. Maar as jy is wanneer ek weer my moeilijkste tijde gaan, wat God bezig is om my te vorm, en die fout wat ons baie keer maak is, dat ons wil dan in daar tijde wat ons so en jyre vir ander my omstandig heer, vir jyre ander my omstandig heer, en jyre sê man, ek wil nie omstandig heer van, ek wil jou verander. Maar jyre, ek soek nie meer die omstandig heer, ek wil nie in jou wees nie, ek wil net vir ander my ander my omstandig heer, sê man, ek is nie bezig met die omstandig heer, ek is bezig met jou, en wat raak sien waar my ek bezig is. Daar moet ons op een focus op wat in die wereld bezig is om te gebeur. Amen. Ons moet besef, God is bezig met die werk in ons. God is bezig met die werk in sy lichaam. God is bezig met die werk in jou. En so twee weke terug, toe ons eerste keer begin, of terug gepraat het oor, toe het die gepraat oor, ons moet in lijn kom met ons mantel, toe het die vreemd gesê, iemers moet ons besef en verstaan, dat ons in lijn moet kom met dit waarmee God bezig is. Dit is een ding om te praat oor seenskap, dit is anders om seenskap te doen. Alright. Nou begin die tyd wat jy moet begin begin. Want die challenge is begin so lang nou. Jy sien, ons moet verstaan dat God wil ons in ander dimensie kom. En ek wil voordat ek verder gaan, wil ek die volgende vraag vraag. Wie van die, wat volgende sit, en my nou nie hand opsteek, nie tot wat ander hand opsteek, wie van die wat volgende sit, is rechtig bereid om te verklaar, Heere, as dat ene is wat ek graag in my wereld sal sien, is die mantel van seenskap. Kan ek sien? Nie skaam wees, maar nog nie op. 
Twee vragen staan. Als ons dit zien, is die vraag: hoe wordt die man toch gevormd in ons leven? Hoe wordt die man? En is het makkelijk om te praten over. Is makkelijk om te praten over. En om die vraag te beantwoorden, ga ik dat draai of twee keer zo door. Maar je moet nooit vergeten wat met ons bezig is. Maar uit alles wat ons van zee vooral volgen, moet je niet vergeten wat met ons is bezig om je te vat naar een punt om te verstaan hoe die mantel in mijn leven gevormd wordt. Hoe die mantel daar gesteld wordt. En ja, ons gaan een, een, een draai stap en als een paar stelling zodat ik wil maak voor al hoor, jullie nieuwe seizoen, jullie nieuwe era, jullie nieuwe mantel waar die jaren voor jou wil geven. En bij die eerste stelling is die stelling dat ik wil bid, want dit is de stelling dat ik kan weghaak de volgende, en ons gaan net al bij de volgende dag. En ons gaan dan. En die eerste stelling wat ik wil maak, wat ik wil even niet hoor, wat in hierdie tijd gaan het gebeur, is die heren gaan een onderscheid maak tussen followers en pursuers. Tussen een follower en een pursuer van God. So wat is die verschil tussen die twee? Wat is die verschil tussen die twee? Pursuers, en ek gaan het dan Engels sê, maar pursuers has a distinct, distinct purpose of catching up. A pursuer is iemand wat sê, ek is nie bereid om net achter te loop, en ek wil deel wees, ek wil betrokken wees, jy moet my verstaan wat ek volgend wil sê, God soek nie meer spectators nie, hy is interested in participators, En dis wat David Bijbel het volgende oor gepraat het, dat ons kan nie meer dat mense die een krisis het gaan, en hulle gaan nie meer die een krisis nie. We need to start to pursue the heart of God. Followers is altyd one step behind. Hulle is altyd so een step behind. Hulle is nie wanneer hulle is te bezig om te loop en saam te gaan en te keir en en ach, al die rakkel so'n bietje achter is van, so lang hulle net saam, maar seker saam loop en saam stap, maar my tyd never responsibility and accountability of an intimate relationship with God. En die vraag wat jy volgend vir jou vraag, die vraag wat ek jy wil konfronteer volgend is, wat gaan jy wees? Gaan jy die wees is soe net die volgeling van God wees? Of are you going to be a pursuer of God? Iemand wat bereid is om om dit wit sy hart is met alles binnen jou na te streef, alles die binnen jou te soek. Iemand wat bereid is om soos Paulus te sê in die Philippense 3 vers 10, in die Amplified Bible of hy sê, My determined purpose is to know you. Dit is die belangrijkste ding in my leven, sê hy. Hy sê, dit is die een wat met my drijfkracht is, dit is my drijfveer. I'm pursuing, I want to know you. Dan gaan hy verder in die Amplified I say, so that I may progressively become intimately more acquainted with you. Ah, the pursuer is iemand who David said, who said, who said, that my soul smacht na jy, my soul soek na jy. Ek is nie bereid om my soon te offer in die dienst om ons sit en in die geleerdheid om ons sit en ja, lekker saam te sing om ons in die great band. Lekker saam te sing en ja, om een hulle mooi preek te hoor, want ons wil mooi ons hoor en een mooi preek. En ek gaan huis toe en jy weet, as ek woensdag aand by die seens aankom, kan ek ook nie so gauw wat sommige oog in die dienst. Nou sê nou ons daar. Kies hy nou as ek van plan by te vroeg. But the question is, how hard are you prepared to pursue God? Want jy sien, jy gaan nie in die mantel kan vat, jy gaan nie in die mantel kan loop, jy gaan nie in die benefits of sanctuary kan instap, as jy nie bereid is om God te pursue met alles wat jy binnen jou is. Jy sien, die pursuer of God, en ek wil graag vir jy wees, in Jesaja 26 in die Amplified Bible Jesaja 26 vers 3 sê luister hoe klink die pursuer hy sê you will keep imperfect and 
accounts the peace, the one whose mind is steadfast. What do you mean? The whose mind is committed and focused on you. Ah. In both inclination and character, because they trust and take refuge in you. So my father is a follower of my time, a follower of Simon. We so mind is a focus is all the time for the one thing that we can tie up, one thing that we can run to, one thing that we can be able to do. This is our mind. But they're not committed to focus on Him. You see, us some of the things that we have to do is to come to a point where the pursuers, the young people, for that what they have to do. Ah, 
and jy, soos Paulus sê, my eternal purpose is, I want to know you. Nie as God nie. Kamaar, ons moet ophou om God te bemeleer as God. Ons moet die ken as Vader. Want hy sê nog, hy wil nie vir jou God is. Hy wil vir jou Vader. En jy weet wat sy verskuld is in die tweede. Weet jy van sy verskakel en nou ek het jy dan daar oor gepraat? En jy nog onthou wat sy verskuld, wanneer is hy God, wanneer is hy Vader? Wat bepaal dit? Jy rebel in jou hart. Want as jy begin rebeleer teel wat God wil doen en God wil, dan gaan hy toe nie optree as God. Sê wat straf vir hy kan doen, jy wat kan ergens gevraag, maar as jy daar uit is, om die pad van God is dat drie op die jou, is dat liefde voor die vader. Want as jy dat wees. Alright, so dit is die eerste stel. Ek gaan om ons schrik maak, dit is een volgeling en een persie. Tweede, ek gaan om ons schrik maak, dit is een doseerder en een sien. Een doseerder en een sien. Ons weet, een doseerder is iemand wat by jou in die huis woon, Hy betaal, hulle maandeliks, hulle hier, hulle voel in die huis, maar hulle vat geen verantwoordelijkheid van die huis. En hoe ook as jy bietje druk op hulle sit om wel verantwoordelijkheid te vat in die huis, vat hulle op baie maai. Een seen is weer iemand wat sê, maar dit is my huis nie. Ek vat die verantwoordelijkheid vir die gewicht, vir die heerlijkheid en vir alles wat in die huis moet gebeur, is my verantwoordelijkheid. Ek gaan nie toelaat, dat jy dit nie anders die verantwoordelijkheid opneem nie. Ek sal seker maak, dat ek die verantwoordelijkheid van die huis op my vat, en ek dra my verantwoordelijkheid. Wow, ook sister. Jy dink slecht ons nie om mekaar. Want die sê, want ek wil in die huis wees, en ek wil nie gebied, wat die vader vir my gee, ek wil nie jy met my instructies nie. Ek wil nie jy met jy met seker goed, seker van voorde die jy opneem in die huis nie. So al wat jy in sy sin, doe scheerde. Kijk het mooi in plein, plein, proper Afrikaanse, al wat jy kom doen is sin tevrede. Ah, ek doe nie het. Excuse, ek gaan nou recht in praat. Is dit recht? Kan ek recht in praat? Ja. Maar wanneer daar een oproep kom om te sê, ek gaan nou dit as een voorbeeld, om oproep kom om te sê, ons het rechtig nog mense nodig om ons te help met die kinderbediening, dan voel jy so twee kies so binnen, en dan sê, nee, dit is nie vir my nie, ach, ek weet nie of ek dit wil nie nie, ach, nee, is dit lekker om in die dienst te sê. vat die verantwoordelijke. Jy moet nie so stil raak nie. Jy moet nie so stil raak nie. Ons is wel op die eerlijke basis nie. So kan ek maar gooi, kan ek maar minies gooi. Ons allemaal sit in waar ek krijg. Nu gaan die verantwoordelijkheid neem om te sê, Heere, ek is bereid, ek sal die vertrouw, vir 2 of 3 of 4 of 5 keer in ons. Ek moet net voorbeelde, ek sê nie jylle my vrij nie, ek moet net verkeerd verstaan. Ek moet net my recht verstaan. Dus, as jy sien is, is hierdie jylle is. Is hierdie jylle is. Ek vind van die woord, ek het vir hierdie huis. Ek maak seker dat die dinge nie so gebeur. Nie net fysisch, maar geestelik. Ek kom op een sonnehoogend hier, en ek is getraag, recht, om te ontlaan en wat gebeur in die week vir my gegeen te doen. Ek is opgewonnen, ek is hier om mense te bedien. Want dit is my verantwoordelijkheid. Ek is verantwoordelijk vir hierdie huis. So wat is 
ciel. Nu uite că atât de viță mă zic. Am mai crescut fie de toate inima, e ca noi de toate viță. Mă nu o să fie chiar, nu o să fie familie. Deci știi? Când tu mă zic, spune că și eu știu de dai, că vă duce să-i clau eu familie, familie. Văd. Deci dacă e la fel, în zilea familie, ce nu știe de ce? Dacă e la fel, e ca noi de dau în inima, e ca nici mă duc familie, au de dau. Deci să dau altă ideu, familie, familie. O fi în vreo fi, e ca la altă ideo vizi. E ca nivea cu eu fără eu fără eu fără eu. Să-i frofes. Asta e fiat. Frofele, o fără păsire. Păsire, o păsire. E de-aia de stare. E mă gătă să se plifă pe șoară ca oameni. Olha, não se dá assim, isso é tudo. Dá a história. Ele se sentiu uma coisa como um aspecto mal. Você senta Yosef em Bruges. Quando eu tirei cá, eu não fiz isso quando eu tirei cá. Yosef was um man que me disse, was bereit was, um fur em te gaan. Nós paramos para ele, nós davam. He was part of a first fruit company. Ele was bereit um fur em te gaan, um de mantel fur em te sal. Broers het net achterna bijgekom om te kruid van die vrug van die man. Josef het dier een put gegaan, hy het dier een tronk gegaan, hy het dier tot die vaarse huis gegaan, eerst toe dier een tronk gegaan om sy man tot te kruid. En toe hy sy broers gaan toe sê vir hulle, dis nie hulle wat my hierna toe gesteer het nie, maar dis God wat my hierna toe gesteer het om die pad voor te bereik en hulle kom my net achterna bijgekom. En hier in sy soen, wat ons is, gaan God een verskil maak tussen die Joosef en sy doel. Daar moet ons verstaan. Hier in die eer af, hier in die soen, wat ons nou binnen stap, vereis een ander mantel, as al die ander mantels wat ons voor die gewoond is. Dit vereis, en ek wil het doen, een mantel van gewig. Wat bedoel ek met dit vereis, een mantel van gewig? Dit is hier gewig verwijs na, wat in die brings bekend staan as kabot. Wat is dit wat beteken kabot? Kabot beteken die gewig van die heerlijkheid van God. So kabot is die brimse woord wat beteken die glorie. It literally means weight. Dit is die heerlijkheid van God. It's the weight of all that God is. The fullness of His understanding. Heer, my determined purpose is I want to know you. I want to have a fullness of your understanding. Of his virtue and his sadness. But this was all nonsense. What does it mean by sadness? Is happiness? I can't. I want happiness. I want to pray. In the week, the young people are praying. We are on the road. I can't even think of what we are doing. But what we are saying. En soos ek sien van die kar wat voorkom, sien ek dan sekere mense wat wat op die oog af lyk nie of hulle volgeling van die Heere is. Maar hulle sit in die voet en hulle lyk so te lyk. Hier hulle. Where is the fullness of his happiness? Jy sê die meest gelukkigste mens in die wereld, die mens die wees wat die mantel van sy inskap dat, wat die gewig van sy heerlijkheid draak. Volg my, ga my daar oor praat. Waar hy gewig is, en hoe hy gewig weg nie. Mense wat die klank maak, mense wat die fragments kree, van mense wat altyd by hulle wees, en daar by hulle wees in onderweek, wat is julle sien, is hulle altyd vol blijdskap, hulle is altyd, oh, die heeft die tijd van ons willekies, van hulle Jesus, wat hulle sê nie, oh, oh, sy sien, wat ek met twyfel, wat jy kan hulle, hulle is altyd so, nie leer ons val, en soms gaan dit so veel moeilike heie, mag dan nie jyre, hy is so goed, oh, nou, sommers, hy kookie, 
hoeft dit nie hier is om ons waar te sikkel om een rechtig te regeer soos konings en ons omstandig nie onder man onder man nie 1 Samuel 17 vers 15 1 Samuel 17 vers 15 sê die volgende 1 Samuel 17 vers 15 sê dat is al met die bybel ook het nou die daad het hier nie weer gegaan van Saul om die klein vee van sy vader die wet nie om op te pas. Wat weer is, daar het die hele weer vergaan van Saul om die klein vee van sy vader die wet nie op te pas. Nou, ons moet verstaan. Jy weet, een samme 17 is wat daar het die verkoord het gaan aan pak slaag. Maar luister dan die bevoorden van die vers. Hy het nie een keer in die weer vergaan. Jy sien, David was op wees naar die kracht en sal verskoon. Hy is kraak en Samuel gesaf. Die feit dat jy hier sit, die feit dat jy hart en liewe vir die heren geteken, jy is kraak en sal verskoon. Nou, as dit is van die heren dit van. Maar die woord van die heren sê, hy het jou konings en priesters gemaakt. Jy is dit. Jy is die koning. Gesaf om te regeer in hierdie wereld en in hierdie lewe. En daar was klaar gesalf. En hy het hierdie weer gehaakt op tussen hom, tussen sy skapen wat sy pa gegeet en sy koning, maar hy moest leer. Hy sê, hy moest leer om te regeer. En terwijl ek bezig is in die proces om te leer, om te regeer, het hy nog steeds skapen op. Hy het nie op punt gekom en hy gesê, maar hy mag al wat af so nie. Wacht so, ek is die volgende koning. Ek het nie nodig om skapen op te pas. Dit is een nie in my stand. Maar jy sien, hy is dit een mooi. Hy het die instructie van sy vader ontvang. En hy het die instructie van sy vader uitgeleef, al was hy te salf as sy koning. Dit is die eerste ding. Die tweede, die is die broers te dien. Nou kom ons dan wat daar, dat hy met die volgende oor gepraat het. Die is die broers te dien met die eefvang gebraaide oor die tien broer. Waar sien ons dit? 1 Samuel 17 vers 17. 1 Samuel 17 vers 17. Sê toe het Israel en sy sien David gesê, neem toch vir jou broer sy eefvang van hierdie gebraaide oor die hele tien broer het en bring dit gauw vir jou broers na die laag toe. Kan ek een stelling maak, ek is wenig spuit, ek het hier die stelling op die die boord gesit. Luister nou mooi wat ek wil sê. As jy nie hierdie broers en sisters kan dien nie, kan jy ook eer geen. Wow. En ek het weer sê, as jy nie jou broers en sisters kan dien nie, kan jy ook weer geen. Sien, ons het nie daar buiten gaan dien. Daar in die hele frontlines, waar mense kan sien wat ek vir mense doen, wat verloor gaan, hulle moet gaan sien hoe ek vir mense koos, hulle moet gaan, weet, dis, dis wat, dis wat ek vir jyre werk, die woord van julle sê, jy moet nie ophou om goed te doen, maar die meeste aan die huisgenote, van die geloof. Hier moet ek meer dien. Hierdie mense moet ons meer dien as enig iets aan. David wat as een koning gesal is, wat as een koning verkies is, voor sy broers. Sy broers was haal. Al sy broers was verwerkt in God. Maar David was aangedeel. En David is die ene wat hulle dien. David is die een wat vir hulle brood vang. David is die een wat vir hulle na hulle toe gaan en vir hulle toe gee op een strikse van een vader. Daar jy jy het tien stikke kaas aan die oors door honderd en duizende te gee. 1 Samuel 17 vers 18. Jy sê maar, hierdie tien stikke kaas moet jy bring na die overste oor duizend die moet onderzoek doen aan die welstand van die broers die van die hulle pand saam bring. Sien, hierdie oorste oor duizend was 
bedien, toe ons is sy broers gaan bedien, toe ons sy ouwers te gaan bedien, toe het einde, toe gaan saam hy op ons sagveld, vecht iemand anders in gevecht voor. Nou wat ek allemaal sê, vraag vir wie van jou wil ons steeds die man te doen? Vecht my anders in. Staan voor die met anderse goedheid. Ek kan vraag als dit, met die apostolische bevindsel, met apostolische bevindsel, drie sterns wat ek wil maak, as man in die ons wees maak in die oor, we cannot be king, positionally and experientially, so we serve and become victorious, the battlefield. Ons kan nie net koning wil wees in die land vir Christus in die koninkrijk voor het ons nie en ander mense sy slagveld van staan die oorwinning op oorwinning begin behaal van ander Sê ons moet gelijktijdig, gelijktijdig koning en dienst neem. Was dit nie wat Jesus was nie? Jesus had het gekom om te, hy het nie gesê, ek is hier om verdien te word, ek is hier om te dien, maar hy het gekom as een koning van die koning. En as koning het hy net verdien, is al wat hy wil doen, hy wil dien. Hy het mense sy voete gewas, hy het mense sy huise ingestap, hy het mense sy siektes gevat, hy het mense sy nood in die raak gesien, hy het vir hulle voorsien van visies en brood en manier, hy was elke keer in die kerk vir iemand anders. As koning. Maar jy sien, ons van die troon draad, en ons van die troon sit, en ons van die klammer van koningskap heen, en ons wil regeer, maar om te regeer, om ons vandag verschap, betekent om te dien. Je kan nie regeer, sonder om te dien. Jesus was beide koning en dienst, hy was beide leeuw en lam. Luister, my posiesie, is wel die posiesie van die koning, maar my postie, my houding, my gesintheid, my gedrag, is die van die dienst. We cannot have rulership and dominion and not serve. But in serving, in serving, we will always have dominion, authority and rulership in the kingdom. You cannot have it if you don't serve. But the moment you serve, you will have it. So my frog is weird. My frog is weird. We will not have a man to be. We will not have a man to be formed. But he must be stopped. He will not have a man to be formed. Or a pursuer. Die die man toch gaan vir jou uis, vir uis, om, 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 een siel te wees. Die die man toch gaan nie vir jou vir uis, om soos die jose vooruit te stap, en die grond te bereid vir ander. Die die man toch gaan vir jou vir uis, om daar, achter die skerms, aan die goeieties te doen. Die die man toch gaan vir jou vir uis, om jou broers te dien. Die die man toch gaan vir jou vir uis, om oorstes te bedien. Maar vooral, die die man toch gaan vir jou vraag, om in anders sy sagveld te gaan staan, en die hulle voor die hakke, We will not give you money for it. We will not give you money for it. As you have often said, we will say, Heere, this is the price that you have asked. If this is your heart, is this my heart? As you have often said, we will say, but you will not give it to us. And say, Heere, I want to say, I will seek you the money. Form you the money. Welcome, see me on 
nie moet nie staan. Moet nie staan. Ons gaan jou nie kwalik nie mis in die staan. As jy nie in die matte wil nie, gaan niemand jou kwalik nie. Ek weet as mense soos aan die blomme noem, wat nie kan staan nie, maar ek nie laag. 